বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজকে আমি তোমাদের জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অফ হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশনের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ভারতের বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করব এবং এই অধ্যায় থেকে যে মেইন এম সিকিউ এবং এস সিকিউ প্রশ্নগুলো সামনে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় আসতে পারে সেই প্রশ্নগুলো সম্পর্কে আজকে তোমাদের সামনে তুলে ধরব যেগুলো কিন্তু বিগত বছরের পরীক্ষায় এসেছে তার আগে যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করেন এবং বেল আইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে পরবর্তী ভিডিও তোমরা দেখতে পাও তাহলে শুরু করি আজকের আলোচনা বন্ধুরা তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা তো এর আগে আমি তোমাদের জন্য দ্বিতীয় বিশ্ব দত্তর পর্বে আঞ্চলিক সম্পর্ক পররাষ্ট্রনীতি সমৃদ্ধ জাতিপুঞ্জ সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ভারতের শাসন বিভাগ ভারতের আইন বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করেছি এবং মূল পরীক্ষায় যে প্রশ্নগুলো এসেছে সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করেছি তো আজকে তার পরবর্তী চ্যাপ্টার ভারতের বিচার বিভাগ সম্পর্কে আজকে আলোচনা করব এবং সম্পূর্ণ মূল ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনগুলো তোমাদের বলে দেবো যেখান থেকে তোমরা কিন্তু সামনে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় তোমরা অবশ্যই কমন পাবে এবং মূল ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনগুলো রয়েছে মনে রাখবে এই যে পার্টটা তোমাদের সামনে আলোচনা করছি এখান থেকে কিন্তু বিগত বছরেও প্রচুর পরিমাণে প্রশ্ন এসেছে অর্থাৎ প্রত্যেকটি কোশ্চেন কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের জন্য তাহলে শুরু করা যাক দেখো মূল ইম্পর্টেন্ট শর্ট কোশ্চেনগুলো বা এম সিকিউ এবং এস সিকিউগুলো কী কী আছে তবে প্রথমেই বলে রাখা দরকার যে এই পার্ট থেকে বা এই অধ্যায় থেকে তোমাদের কিন্তু এম সিকিউ এবং এস সিকিউ মিলে ছয় মার্কের প্রশ্ন কিন্তু আসে সিক্স মার্কের কোশ্চেন কিন্তু এখানে আসে যে এই ছয় মার্ক পেতে গেলে তোমাকে কিন্তু অবশ্যই এই কোশ্চেনগুলো পড়তে হবে তাহলে দেখো শুরু করো ভারতের বিচার ব্যবস্থা অখণ্ড মনে রাখবে গঠনের দিক থেকে পিরামিডের মতো প্রত্যেকটা কথা ইম্পর্টেন্ট গঠনের দিক থেকে পিরামিডের মতো এবং বিচার ব্যবস্থা অখণ্ড এটাও কিন্তু ভারতের বিচার ব্যবস্থার একটা বৈশিষ্ট্য বটে তারপরে দেখো বিয়াল্লিশতম সংশোধনী আইন গৃহীত হওয়ার ফলে পার্লামেন্ট প্রশাসনিক আদালত গঠন করতে পারে প্রশ্ন আসতে পারে করতম সংশোধনীতে গৃহীত হওয়ার পরে পার্লামেন্ট প্রশাসনিক আইন আদালত গঠন করতে পারে উত্তর হবে বিয়াল্লিশতম সংশোধন সংশোধনীতে আবার প্রশ্ন আসতে পারে বিয়াল্লিশতম সংশোধনীতে পার্লামেন্ট কেমন আদালত গঠন করে বা কি গঠন করতে পারে উত্তর হবে পার্লামেন্ট প্রশাসনিক আদালত গঠন করতে পারে যুক্তরাষ্ট্র ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রাম্যমান আদালত রয়েছে সুপ্রিম কোর্টের বর্তমান বিচারপতির সংখ্যা থার্টি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হতে গেলে প্রার্থীকে ভারতীয় এবং দশ বছরের অ্যাডভোকেট হিসেবে কাজ করতে হবে মাথায় রাখবে ভারতীয় হতে হবে এবং দশ বছরের অ্যাডভোকেট হিসেবে কাজ করতে হবে ভারতের রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগ করেন কে নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগ করেন এবং মনে রাখবে এবং রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের পদচ্যুত করতে পারেন কিসের মাধ্যমে না ইম্পিসমেন্ট পদ্ধতির মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের কার্যক্ষেত্রকে চার ভাগে ভাগ করা যায় ভারতের সংবিধানের একশো তেতাল্লিশ নম্বর ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের কাছে পরামর্শ চাইতে পারেন কত নম্বর ধারা অনুযায়ী ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একশো তেতাল্লিশ নম্বর ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের কাছে পরামর্শ চাইতে পারেন ভারতীয় সংবিধানের বত্রিশ নম্বর ধারা অনুসারে সুপ্রিম কোর্ট লেখ জারি করতে পারে কত নম্বর ধারা অনুসারে সুপ্রিম কোর্ট লেখ জারি করতে পারে বত্রিশ নম্বর ধারা অনুসারে কিন্তু জারি করতে পারে তারপরে দেখো ভারতের রাষ্ট্রপতি অনধিক দুই বছরের জন্য হাইকোর্টে অতিরিক্ত বিচারপতি নিয়োগ করতে পারেন অতিরিক্ত বিচারপতির মেয়াদকাল কত ঘুরিয়ে আসতে পারে দুই বছর কে নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি সামরিক আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করা যায় না একমাত্রই সামরিক আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করা যায় না তারপরে দেখো হাইকোর্টের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করা যায় ভারতে প্রথম লোক আদালত গুজরাটে কাজ শুরু করে দেখো এখানে কিন্তু একটা টুইস্ট আছে প্রথম লোক আদালত গুজরাটে কাজ শুরু করে কিন্তু প্রথম স্থাপিত হয়েছিল কিন্তু দিল্লিতে মনে রাখবে পরে অবশ্যই শর্ট কোশ্চেনে রয়েছে পি এন ভগবতী হলেন লোক আদালতের জনক বা লোক আদালতের জনক কাকে বলে পি এন ভগবতীকে ভারতে প্রথম লোক আদালত গঠিত হয় উনিশশো বিরাশি খ্রিস্টাব্দে জম্মু কাশ্মীর ক্রেতা সুরক্ষা আইনের অন্তর্ভুক্ত নয় একমাত্র জম্মু কাশ্মীর রাজ্য যেটা কিন্তু ক্রেতা সুরক্ষা আইনের অন্তর্ভুক্ত নয় ক্রেতা আদালতের সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছে জাতীয় কমিশন রাজ্য কমিশনের সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ পাঁচ বছর রাজ্য কমিশনের সভাপতি হাইকোর্টের একজন কর্মরত অথবা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ক্রেতা আদালতের সর্বনিম্ন স্তর হল জেলা স্তর ক্রেতা অধিকারের বিল প্রথম পাশ হয় আমেরিকায় ক্রেতা সুরক্ষা আইন সংশোধিত হয় দু হাজার দুই খ্রিস্টাব্দে লোক আদালত বিচার করে দেওয়ানি মামলার পশ্চিমবঙ্গে লোক আদালত গঠিত হয় উনিশশো সাতাশি খ্রিস্টাব্দে লোক আদালত প্রথম গঠিত হয়েছিল দিল্লিতে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতিকে নিয়োগ করে রাষ্ট্রপতি কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হলেন প্রথম প্রধান বিচারপতি হলেন এলিজা এম মনে রাখবে তখন কিন্তু ভারতের প্রথম সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তারপরে কোশ্চেন দেখো
ভারতে বিচার ব্যবস্থা এক ও অখণ্ড সারা ভারতে প্রায় একই দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইন মেনে বিচার কার্য সম্পাদন করা হয় এটা হলো ভারতের যদি পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে যে দুটি বিচার ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য লেখো তাহলে এই দুটো লিখে দেবে এক নম্বর হচ্ছে বিচার ব্যবস্থা এক ও অখণ্ড এবং দু নম্বরে সারা ভারতে প্রায় একই দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইন মেনে বিচার কার্য সম্পাদন করা হয় দেখো অখণ্ড বিচার ব্যবস্থা কি একটা এসি কিউ কিন্তু এই প্রশ্নটা আসতে পারে কি লিখবে ভারতের কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্য ভারতের কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্য সময়ে যে বিভিন্ন বিচার ব্যবস্থা চালু আছে তাকে অখণ্ড বিচার ব্যবস্থা বলা হয় এর শীর্ষ অবস্থা সুপ্রিম কোর্ট অঙ্গরাজ্যগুলির হাইকোর্ট এবং বিভিন্ন ধরনের অধস্থানে আদালত এই অখণ্ড বিচার ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত মানে একদম সম্পূর্ণ যে বিচার প্রক্রিয়াটা আমাদের রয়েছে সমস্ত কিছু মিলিত রূপ হলো অখণ্ড বিচার ব্যবস্থা ট্রাইব্যুনাল কি এটি হলো পার্লামেন্ট কর্তৃক আইন নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে গঠিত একটা অস্থায়ী আদালত তারপর দেখো সুপ্রিম কোর্টের এলাকা চারটি কী কী আমি আগেও বলেছি চারটি এলাকা তার মধ্যে মূল এলাকা আপিল এলাকা পরামর্শদান এলাকা এবং লেগ এলাকা ভারতের সর্বোচ্চ ফৌজদারি আদালত হলো সুপ্রিম কোর্ট ভারতের সর্বোচ্চ কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট পরেটা দেখো ভারতীয় সংবিধানের বত্রিশ নম্বর ধারা অনুসারে সুপ্রিম কোর্ট পাঁচটি লেগ জারি করতে পারে যেমন বন্দি প্রত্যক্ষীকরণ এবং পরমাদেশ পরীক্ষায় আসতে পারে কিন্তু দুটি লেখ ভারতের সুপ্রিম কোর্টের দুটি লেখের নাম বলো উত্তরে এই দুটো লিখতে পারো বন্দি প্রত্যক্ষীকরণ ও পরমাদেশ পিআইএল পাবলিক ইন্টারেস্ট লিজিগেশন বা জনস্বার্থমূলক মামলা এস এল সোশ্যাল অ্যাকশান লিজিগেশন বা সামাজিক কার্যমূলক মামলা এম আই এস এ মেইনটেন্স অফ ইন্টারনাল সার্ভিটি অ্যাক্ট ভারতের সুপ্রিম কোর্টকে গণতন্ত্রের রক্ষাকর্তা বলা হয় আমি একটু আগে যেটা বললাম ভারতের বর্তমানে একুশটি হাইকোর্ট রয়েছে রাজ্যের সর্বোচ্চ আদালত হলো রায় হাইকোর্ট রাজ্যের সর্বোচ্চ আদালত হাইকোর্ট ভারতে অবস্থিত বিভিন্ন আদালতগুলির মধ্যে সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্ট নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ভঙ্গের বিচার করতে পারেন জেলার সর্বোচ্চ ফৌজদারি আদালত হলো দায়রা আদালত লোক আদালতের দুটি উল্লেখযোগ্য কাজ হলো স্বল্প ব্যয়ে বা বিনা ব্যয়ে নাগরিকদের কাছে ন্যায় বিচার পৌঁছে দেওয়া এবং কম গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলির দ্রুত নিষ্পত্তি ঘটানো প্রশ্ন আসতে পারে লোক আদালতের দুটি কার্য উল্লেখ করো তাহলে এই দুটো লিখে দেবে এবং আরও কিছু আমি কথা বলে রেখেছি যেমন গদন গণ আদালত সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্ট ক্রেতা সুরক্ষা আইন এর প্রত্যেকটা দুটো করে বৈশিষ্ট্য এবং দুটো করে সুবিধা পড়ে রাখবে তাহলে এই অধ্যায় থেকে তোমাদের আর কোনো সমস্যা হবে না সমস্ত কোশ্চেনই তোমরা কম পাবে তো আশা করি আলোচনাটি ভালো লেগেছে তাহলে অবশ্যই লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো এবং যারা অন্যান্য ভিডিওগুলো এখনই অন্য চ্যাপ্টারের তাদের জন্য ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে তারা সেই লিঙ্কে অবশ্যই দেখে নাও সমস্ত চ্যাপ্টার তোমরা পেয়ে যাবে তাহলে আজকের মতো এখানে শেষ করলাম ধন্যবাদ